One regulator. Tanzim Kuninda Zabit. Kisikam ki bakaid ki ki nigrani karnewala ki tanzim karnewala. Tartib de newala. Meaning, a device, organization, or person that regulates something by adjusting, controlling, or managing it. Too biased. Tarafda. Janibda. Hami madadga. Mutasib. Janibda. Najais. Mail tasub hua. Meaning, unfairly showing favoritism towards one person or group over another. 3. Reek. Ek tez na gawar bo ana, ek sakht na khush gawar bo, bhabka chhona. Bisand dena. Bad bo ana. Karahat amez. Dhuwa. Dukhan. Bukhar. Bad bo. Meaning, a strong, unpleasant smell. 4. Authoritarian. Amirana hast bedadana, amiriyat pasand. Tahakkum pasand. یہ مطالبہ کرنا کہ لوگ مکمل طور پر اطاعت کریں اور انہیں اپنی مرضی کے مطابق کام کرنے کی آزادی دینے سے انکار کریں میننگ ریلیٹنگ ٹو اور فیورنگ اسٹرکٹ اوبیڈینس ٹو اتھارٹی اسپیشلی دیٹ اف دا گورنمنٹ ایٹ دی ایکسپینس اف پرسنل فریڈم فائیو ریمنیسنٹ آپ کو کسی شخص یا کسی چیز کی یاد دلانا گزرے ہوئے واقعات یاد رکھنے والا یاد آو یاد انگیز یاد دلانے والا Yadun ka adi. Meaning, reminding one of someone or something else, suggestive of something in the past. 6. Enforce. Jari karna, nafis karna, tijabr karna, zabardasti karna. Lagu karna. To ensure compliance with rules, laws, or regulations. To compel or oblige someone to do something. To make something happen or be carried out with great force or effectiveness. 7. Legitimacy Kanuni طور پر جائز ہونا جواز حلال زادہ قانونیت اف شرعیت جائز ہونے کی حالت آصفت حلال زادگی Meaning, the quality of being legitimate or accepted as valid and conforming to the law or to rules or principles. 8. Disinformation غلط معلومات تلبیس معلومات تلبیس اطلاعات لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے غلط معلومات پھیلائی جاتی ہے غلط معلومات جو جان بوجھ کر دی گئی ہیں میننگ فالس اور مس لیڈنگ انفارمیشن دیٹ از اسپریڈ ڈیلیبرٹلی آفن ٹو ڈیسیو اور مینیپولیٹ پیپل نائن پرولیفریٹ کثرت سے پیدائش ہونا کثرت سے تعداد بڑھنا اگانا اگانا یا پیدا کرنا پیدا ہونا اجزاء کی تذب سے خلیوں کی تقسیم سے افزائش میننگ ٹو انکریز ریپڈلی ان نمبر اور اسپریڈ وائڈلی ٹینڈ پرپٹریٹر مرتکب ارتکاب کرنے والا وہ شخص جو نقصان دے غیر قانونی یا غیر اخلاقی کام کرتا ہے میننگ اے پرسن ہو کیریز آؤٹ اے ہارمفل الیگل اور اے مورل ایکٹ الیون اورڈینڈ واجب انتظار کیا میننگ 1. Invest someone with ministerial or priestly authority, typically in a ceremony. 2. Order or decree, something, officially. 3. Destine or predestine, someone, for a particular fate or purpose. 12. Juncture. Wacht, nukta, makam jaha chizon ka etisal ho ke milne ki jiga, milne ka wacht. Sanim. Etisal. Mil milak. Makam etisal. Meaning, a particular point in time, especially a critical or important one. 13. Resurgence Nay zindagi Hayat no, tajdeed, phir se uthna Phir shadab ho kar thutna Phir zinda hona Meaning, a rise or increase in strength or popularity after a period of decline. 14. Confession Etraf Iqbal Ikrar جس چیز کا اعتراف اقبال اظہار کیا جائے توبہ میننگ اے فارمل ایڈمیشن اف ون سنز اور رانگ ڈوئنگ اے اسٹیٹمنٹ اگنالجنگ گلٹ اور کرائم 15 پریکیریس بے مقام غیر مہین غیر مقرر نازک 
مشکوک مشتبہ غیر یقینی دوسرے کی مرضی پر موقوف رعایتی فرضی قیاسی غیر محفوظ میننگ ناٹ سیکیورلی ہیلڈ اور ان پوزیشن ڈینجرسلی لائکلی ٹو فال اور کلیپس ڈیپینڈنٹ آن چانس اور انسرٹن کنڈیشن رسکی سکسٹین ڈوینڈل گھٹنا کم ہو جانا بتدریج گھٹنا سکرنا سمٹنا میننگ ٹو بیکم اسمالر اور لوز سبسٹینس سیونٹین پولیٹیسائزیشن کسی چیز کو سیاسی مسئلہ بنانے کا عمل کسی چیز کو سیاسی بنانے کا عمل سیاسی بننے کا عمل میننگ دی ایکٹ آف میکنگ سم تھنگ پولیٹیکل اور دا پروسیس آف بیکمنگ پولیٹیکل ایٹین چنک کسی بھی چیز کا بڑا ٹکڑا جیسے لکڑی موٹا ٹکڑا کتلا پھنک پھینکنا آگ کو تیز کرنا میننگ One, a thick, solid piece of something. Two, to divide into large pieces or chunks. Nineteen, persecution. Iza rasai. Taklif dahi. Jor. Sitam. Ukubat. Aza rasani ukhar pachar adalti karwai ke zariye hakka husul. Meaning, the act of harassing or oppressing someone, especially because of their race, religion, or political beliefs. 20. Simultaneous Ek hi wakht mein waqe hone wala Saat saat Hamas Ham ahed Back wakht ham zaman Meaning, occurring or done at the same time 21. Draconian Sakht zalimana Astabidadana Sakht gir Safakana Meaning, extremely harsh and severe, excessively strict or oppressive. 22. Outlaw Ishtihari Mujrim Mafroor Jalawatan Adi Mujrim Baghi Mafroor Bhagora Kanun ki himayat se mehroom karna Muraat se mehroom karna Meaning, to prohibit by law or to make something illegal. 23. Prosecute Had lagana hai mukadma chillana Lage rehna Pairvi karna Kisi ke saath aage bahna Kisi ke khilaf kanuni karwai karna Meaning, to conduct legal proceedings against someone for a criminal offense they have allegedly committed. 24. Sandbag Kisi ko gumra karke dhoka dena adhoka dena انہیں معلومات اور وسائل کو روک کر کاروائی کرنے سے روکنا ریت سے بھری ہوئی بوری میننگ ٹو ڈیسیو اور ٹرک سم ون بائی مس لیڈنگ دم اور ٹو پروینٹ دم فرام ٹیکنگ ایکشن بائی ود ہولڈنگ انفارمیشن اور ریسورسز ٹوینٹی فائیو کوازی یکسا گویا کے یعنی بظاہر مسل نیم اجزاء میں یکساں نیم از قسم Mumasil Mushabe Meaning, having some resemblance or seeming to be something, but not truly so, partly or somewhat. 26. Fasad Imarat ka aage ka rukh, makan ke saamne ka hissa. Chehra mohra Kisi imarat ka matha. Saamne ka hissa. Banavati Jhuta Dikhawa Meaning, The front or outer appearance of a building, often decorative or imposing, that hides the true nature of what lies behind it, a false appearance or persona presented to others. 27. Fascist Fastai Fascist Fascism ko maanne wala Fascism ka hami Fascist party ka rukn Fasciti Nazi Fasci Meaning A person who holds extreme right-wing political views and believes in authoritarian government and the suppression of opposition and criticism. A regulator that is supposed to be independent continues to play its biased role of censoring political voices that fall out of favor with the establishment.
whereas the role of the Pakistan Electronic Media Regulatory Authority is to regulate media independently under the PEMRA Ordinance 2002 as amended by the PEMRA Amendment Act 2007, what we have seen it do is impose blanket bans on political personalities as well as social issues. While the previous targets were Nawaz Sharif, Asif Zardari, Maryam Nawaz and Manzoor Pashtin among others, the latest target is Imran Khan and the coverage of his jalsas and speeches. It is useless getting into what the stated reason is, because the principle of banning popular civilian political leaders is deeply problematic and reeks of authoritarian censorship, reminiscent of martial law regimes, much like during the PTI regime. This points in one direction, the censorship regime remains intact and consistent, only the civilian front changes, while the target remains civilian actors that fall out of favor with the security establishment. It is not only political actors whose coverage is being censored, social issues such as a rape incident in Islamabad and terrorism events are also out of bounds for television as per PEMRA's orders. Such censorship has profound consequences. Enforcing censorship on electronic media keeps matters of public concern out of the reach of audiences who have the right to information as per Article 19A of the Constitution. But citizens do not simply forget about an incident or subject when it is censored on television, they look for alternative sources to access information. This reduces the legitimacy of electronic media as citizens look for information in alternative spaces in the digital realm where enforcing regulation is next to impossible. Hence it is easy for disinformation to proliferate, and for reporting without editorial process to become the go-to source. Citizens do not simply forget about an incident or subject when it is censored on TV. In short, censorship fuels disinformation. The issue of PEMRA's failure in guiding regulation and resorting to blanket bans on matters of public information is also pressing. If some channels are failing to protect the identity of a violent survivor, that should not mean that discussion of the entire matter becomes out of bounds. There is a critical need to especially report on rape prevention and punishment, and to focus on information regarding perpetrators of gender-based violence. We cannot brush issues under the carpet because the regulator is failing to enforce its guidelines. Similarly, discussion around incidents of terrorism is another blanket ban PEMRA ordained. Not only does this undermine the right to information, but also information regarding safety. When there is state failure in reducing incidents of violence and terrorism, especially in the face of hundreds of terrorists recently released by the state in secret deals, the public has a right to know how we reach this juncture of resurgence of terrorism. Further, there are public safety implications on lack of reporting regarding terrorism incidents. The question that arises is how independent is PEMRA as the regulator of electronic media? Where does it get its diktat from? Is the body fulfilling its obligations? Is it upholding the integrity of information in line with fundamental rights guaranteed by the Constitution? especially press freedom in Article 19? Should it have the power to get entire channels off air? It is unacceptable for the government and the state apparatus to use PEMRA as a tool for political censorship. Popular civilian leaders such as Imran Khan, Nawaz Sharif, Asif Zardari, Altaf Hussein, Mohsin Dawar, Akhtar Mengal and Mahmoud Achaksai are all entitled to the same rights at all times of coverage because Pakistani citizens support them vote for them during elections, and need to hear them in order to hold them accountable. The recent confessions of ex-chief of Army Staff Kamar Javed Bajwa regarding the firing and hiring of journalists further shows how media is managed by those who wield power, rather than independent regulation. Such uncertainty further impacts the financial situation of media houses which has been precarious due to dwindling ad revenues and the politicization of government advertisements that form a huge chunk of media revenues. The military should not have any role in the media, but the reality is different. The persecution of journalists has continued after the government changed last year, with more arrests, harassment, and disappearances of journalists across Pakistan. In such an environment, it is of little surprise that Pakistan ranks the lowest amongst countries when it comes to press freedom. There is true press freedom when journalists are able to report on the facts, 
quote the stakeholders involved without consequences and do their jobs without fearing for their lives. PEMRA's censorship follows the general trend of censorship that has been observed over the past decade. There have been simultaneous efforts to silence dissent by harassment and persecution of journalists, several attempts to introduce draconian laws that outlaw criticism of state policies, a narrative of outlawing criticism of state institutions, specifically the military and judiciary, and to crack down on social media activists and force social media companies to enforce anti-rights, state-defined standards. The latest police state idea of a task force to check anti-army content follows the same trend. Whereas court intervention against unconstitutional actions has been somewhat helpful, it has not gone to the entire extent required to protect constitutional rights, and for good reason. Political parties must ensure that their legislation as well as framing of rules do not exceed constitutional limits. In trying to prosecute and silence the political opposition, they end up playing sandbags for anti-democratic forces whose project has been to pollute the democratic landscape beyond recognition. We must focus on civilian-led strengthening and protection of institutions that work within the ambit of the Constitution rather than acting like a quasi-democracy facade for a fascist dictatorship without rule of law. At the end of the day, fundamental rights of taxpaying and vote-casting citizens are supreme, and Parliament has to play its role to protect these. The writer is director of BOLOB, an advocacy forum for digital rights. Published in Dawn, March 25, 2023. Subscribe our channel. Dawn Vocabulary. YouTube.com slash at Dawn Vocabulary. Ek regulator jise khud mukhtar samjha jata hai, establishment ke haq mein aane wali siyasi awazon ko sansar karne ka mutasibana kirdar ada kar raha hai. Agarche Pakistan Electronic Media Regulatory Authority ka kirdar Pemra Tarmimi Act 2007 ke tehet Tarmim Shada Pemra Ordinance 2002 ke tehet media ko azadana taur par regulate karna hai, lekin humne dekha hai ki ye siyasi shakhsiyat ke saath saath samaji umur par bhi mukammal pabandi aayet karta hai. اس سے قبل نواز شریف آصف زرداری مریم نواز اور منظور پشتین سمیت دیگر کو نشانہ بنایا گیا تھا جبکہ تازہ ترین ہدف عمران خان اور ان کے جلسوں اور تقاریر کی کوریج ہے بیان کردہ وجہ کیا ہے اس میں جانا بیکار ہے کیونکہ مقبول سویلین سیاسی رہنماؤں پر پابندی کا اصول انتہائی مسائل کا شکار ہے اور آمرانہ سنسرشپ کی بو ہے جو پی ٹی آئی کے دور حکومت کی طرح ماشاء اللہ حکومتوں کی یاد دلاتا ہے یہ ایک سمت کی طرف اشارہ کرتا ہے سنسرشپ کا نظام برقرار اور مستقل رہتا ہے صرف سویلین محاذ تبدیل ہوتا ہے جبکہ ہدف سویلین عناصر ہوتے ہیں جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے حق میں نہیں ہوتے ہیں پیمرا کے احکامات کے مطابق صرف سیاسی اداکاروں کی کوریج کو ہی سینسر نہیں کیا جا رہا بلکہ اسلام آباد میں ریپ کا واقعہ اور دہشت گردی کے واقعات جیسے سماجی مسائل بھی ٹیلی ویژن کی حدود سے باہر ہیں اس طرح کی سنسرشپ کے گہرے نتائج ہوتے ہیں الیکٹرانک میڈیا پر سنسرشپ نافذ کرنے سے عوامی تشویش کے معاملات سامعین کی پہنچ سے باہر رہتے ہیں جنہیں آئین کے آرٹیکل انیس اے کے مطابق معلومات کا حق حاصل ہے لیکن شہری کسی واقعے یا موضوع کے بارے میں نہیں بھولتے جب اسے ٹیلی ویژن پر سنسر کیا جاتا ہے وہ معلومات تک رسائی حاصل کرنے کے لیے متبادل ذرائع تلاش کرتے ہیں یہ الیکٹرانک میڈیا کی قانونی حیثیت کو کم کرتا ہے کیونکہ شہری ڈیجیٹل دائرے میں متبادل جگہوں پر معلومات کی تلاش کرتے ہیں جہاں ضابطے کو نافذ کرنا تقریبا ناممکن ہے لہذا غلط معلومات پھیلانا اور ادارتی عمل کے بغیر رپورٹنگ کرنا آسان ہے شہری کسی واقعے یا موضوع کے بارے میں نہیں بھولتے جب اسے ٹی وی پر سنسر کیا جاتا ہے مختصر یہ کہ سنسرشپ غلط معلومات کو ہوا دیتی ہے پیمرا کی جانب سے ریگولیشن کی رہنمائی کرنے میں ناکامی اور عوامی معلومات کے معاملات پر مکمل پابندی کا معاملہ بھی اہم ہے اگر کچھ چینل تشدد کا شکار ہونے والے شخص کی شناخت کی حفاظت کرنے میں ناکام ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ پورے معاملے پر بحث حدود سے باہر ہو جائے خاص طور پر ریپ کی روک تھام اور سزا کے بارے میں رپورٹ کرنے اور صنفی بنیاد پر تشدد کے مجرموں کے بارے میں معلومات پر توجہ مرکوز کرنے کی اشد ضرورت ہے 
ہم قالین کے نیچے مسائل کو حل نہیں کر سکتے کیونکہ ریگولیٹر اپنی ہدایات کو نافذ کرنے میں ناکام رہا ہے اسی طرح دہشت گردی کے واقعات پر بحث پیمرا کی جانب سے عائد کی گئی ایک اور مکمل پابندی ہے یہ نہ صرف معلومات کے حق کو کمزور کرتا ہے بلکہ حفاظت سے متعلق معلومات کو بھی کمزور کرتا ہے جب تشدد اور دہشت گردی کے واقعات کو کم کرنے میں ریاستی ناکامی ہو رہی ہے خاص طور پر حال ہی میں خفیہ معاہدوں میں ریاست کی طرف سے رہا کیے گئے سینکڑوں دہشت گردوں کے سامنے تو عوام کو یہ جاننے کا حق ہے کہ ہم دہشت گردی کے دوبارہ ابھرنے کے اس موڑ پر کیسے پہنچے مزید براں دہشت گردی کے واقعات کے بارے میں رپورٹنگ کی کمی پر عوامی تحفظ کے مزمرات ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ الیکٹرانک میڈیا کے ریگولیٹر کے طور پر پیمرا کتنا آزاد ہے اسے اپنا حکم کہاں سے ملتا ہے کیا جسم اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر رہا ہے کیا یہ آئین کے ذریعہ فراہم کردہ بنیادی حقوق خاص طور پر آرٹیکل انیس میں پرس کی آزادی کے مطابق معلومات کی سالمیت کو برقرار رکھنا ہے کیا اس کے پاس پورے چینلز کو بند کرنے کی طاقت ہونی چاہیے حکومت اور ریاستی اداروں کی جانب سے پیمرا کو سیاسی سنسرشپ کے آلے کے طور پر استعمال کرنا ناقابل قبول ہے عمران خان نواز شریف آصف زرداری الطاف حسین محسن داور اختر مینگل اور محمود اچکزئی جیسے مقبول سویلین رہنما کاوریج کے ہر وقت یکساں حقوق کے حقدار ہیں کیونکہ پاکستانی شہری ان کی حمایت کرتے ہیں انتخابات کے دوران انہیں ووٹ دیتے ہیں اور ان کا احتساب کرنے کے لیے انہیں سننے کی ضرورت ہوتی ہے سابق آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کے صحافیوں کی برطرفی اور بھرتیوں کے حوالے سے حالیہ اعترافات سے یہ بات بھی ظاہر ہوتی ہے کہ کس طرح میڈیا کو آزادانہ ریگولیشن کے بجائے طاقت رکھنے والے سنبھالتے ہیں اس طرح کی غیر یقینی صورتحال میڈیا ہاؤسز کی مالی صورتحال کو مزید متاثر کرتی ہے جو اشتہاری آمدنی میں کمی اور سرکاری اشتہارات کی سیاست کی وجہ سے غیر یقینی صورتحال کا شکار ہے جو میڈیا کی آمدنی کا ایک بڑا حصہ ہے میڈیا میں فوج کا کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے لیکن حقیقت مختلف ہے گزشتہ سال حکومت کی تبدیلی کے بعد صحافیوں پر ظلم و ستم کا سلسلہ جاری ہے اور پاکستان بھر میں صحافیوں کی مزید گرفتاریاں ہراساں کرنے اور گمشد گواہے ہوئی ہیں ایسے ماحول میں یہ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ آزادی صحافت کے حوالے سے پاکستان کا شمار ممالک میں سب سے نچلے درجے پر ہے پریس کی حقیقی آزادی تب ہوتی ہے جب صحافی حقائق پر رپورٹنگ کرنے کے قابل ہوتے ہیں بغیر کسی نتائج کے ملوث اسٹیک ہولڈرز کا حوالہ دیتے ہیں اور اپنی جان کے خوف کے بغیر اپنا کام کرتے ہیں پیمرا کی سنسرشپ سنسرشپ کے عمومی رجحان کی پیروی کرتی ہے جو گزشتہ ایک دہائی کے دوران دیکھا گیا ہے صحافیوں کو ہراساں کر کے اور ان پر ظلم و ستم کے ذریعے اختلاف رائے کو خاموش کرنے کی متعدد کوششیں کی گئیں ریاستی پالیسیوں پر تنقید کو غیر قانونی قرار دینے والے کالے قوانین متعارف کرانے کی متعدد کوششیں کی گئیں ریاستی اداروں خاص طور پر فوج اور عدلیہ پر تنقید کو غیر قانونی قرار دینے کا بیانیہ اور سوشل میڈیا کارکنوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا گیا اور سوشل میڈیا کمپنیوں کو حقوق مخالف ریاست کے تشدہ معیارات کو نافذ کرنے پر مجبور کیا گیا فوج مخالف مواد کی روک تھام کے لیے ٹاسک فورس بنانے کا تازہ ترین پولیس اسٹیٹ آئیڈیا بھی اسی رجحان کی پیروی کرتا ہے اگرچہ غیر آئینی اقدامات کے خلاف عدالتی مداخلت کسی حد تک مددگار ثابت ہوئی ہے لیکن یہ آئینی حقوق کے تحفظ کے لیے درکار پوری حد تک نہیں گئی ہے اور اچھی وجہ سے سیاسی جماعتوں کو اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ ان کی قانون سازی کے ساتھ ساتھ قواعد وضع کرنا آئینی حدود سے تجاوز نہ کرے سیاسی حزب اختلاف پر مقدمہ چلانے اور انہیں خاموش کرانے کی کوشش میں وہ جمہوریت مخالف قوتوں کے لیے ریت کے تھیلے کھیلتے ہیں جن کا منصوبہ جمہوری منظر نامے کو ناقابل شناخت آلودہ کرنا رہا ہے ہمیں قانون کی حکمرانی کے بغیر فاشسٹ آمریت کے لیے نیم جمہوریت کی طرح کام کرنے کے بجائے سویلین قیادت میں اداروں کو مضبوط بنانے اور ان کے تحفظ پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے جو آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے کام کرتے ہیں آخر کار ٹیکس ادا کرنے اور ووٹ ڈالنے والے شہریوں کے بنیادی حقوق سپریم ہیں اور پارلیمنٹ کو ان کے تحفظ کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا مضمون نگار ڈیجیٹل حقوق کے لیے کام کرنے والے فورم بولو بھی کے ڈائریکٹر ہیں اخذ شدہ بتاریخ پچیس مارچ دو ہزار تیئیس فار مور ویڈیوز سبسکرائب آر چینل ڈان ووکیبولری 
youtube.com slash it dawn vocabulary. Like, subscribe, share and comments.